गुड इवनिंग क्लास सुरू कर हम कंटेन्ट लास्ट तीनटा क्लास देखि हम भैल्युएसन को लास्ट क्लासेस में हम मेथड अफ भैल्युएसनक मेथड अफ भैल्युएसन में हमें रेन्टल मेथड अफ भैल्युएसन प्रफिट बेस्ट मेथड अफ भैल्युएसन को डिप्रिशिएसन मेथड अफ भैल्युएसन को आज हम अब प्लेन थे एरिया मेथड अफ भैल्युएसन को गई रख अब ये प्लेन थे एरिया मेथड अफ भैल्युएसन में हमें के करने हो तो भादा खेल अब लैंड को कस्ट लैंड को भैल्यू निर्स पीछे बिल्डिंग को भैल्यू निर्यो बिल्डिंग को भैल्यू निर्णय जो प्लेन थे एरिया मेथड पर हमें बिल्डिंग को कस्ट निने कुछ पढ़े चैप्टर नंबर थ्री में ते मेथड नहीं यूज करने हो हमीर बिल्डिंग को प्लेन थे एरिया था भाई प्रिवेलिंग तस्त कि सीमिलर बिल्डिंग को प्लेन थे एरिया रेट कति हमें क्याकुलेट कर लियांप तो क्याकुलेट कर लिया सके तो रेट ने प्लेन थे एरिया मल्टिप्लाई कर सके भैल्यू अफ बिल्डिंग आँच तो भैल्यू अफ बिल्डिंग के अब तो कति वर्ष पुरानो हो तो अनुसार डिप्रिशिएसन के घटना पड़ने रहा फील्ड में भोलि गए तब भैल्युएसन कर मोस्ट चलती को मेथड में यही हो प्लेन थेरिया मेथड पर भैल्युएसन कर प्लेन थेरिया मेथड पर बिल्डिंग को भैल्यू निल में अब बिल्डिंग पुरानो भैस में डिप्रिशिएसन हमें का डिप्रिशिएसन घटना पर्चा डिप्रिशिएसन कसरी घटाइन तो भादा खेल स्ट्रेट लाइन मेथड अफ डिप्रिशिएसन इसमें यूज करने हम ये प्रब्लम थ्रू हर रो ओल्ड क्वेश्चनक प्रब्लम हम जी प्रब्लम सल्व आउट कर ती प्रब्लम ओल्ड क्वेश्चन में भेटना सकूँ तब प्रब्लम भी अब करूँ क्वेश्चन तब सा सकूँ रेस पे प्रब्लम हम सल्व करूँ सर यो क्वेश्चन कलेक्शन को हो सर हजर हजर प्लेन एस्टिमेट हम पे हो कि इस भैल्युएसन भिटे सर भैल्युएसन भि को हो प्लेन थे इस्टिमेट जस्त करी बिल्डिंग को इस्टिमेट प्लेन थे मेथड पर करूँ है अभी भैल्युएसन करना को पुरानों भैस बिल्डिंग में डिप्रिशिएसन घटा पे तो घटा आँच भैल्युएसन कर ये क्वेश्चन कपी कर इसको सोलूसन हम कर अब आज ये चैप्टर आज सकस हम है ये चैप्टर सकि सके चैप्टर फाइव को डिटेल इस्टिमेट में एक दुवे टपिक हमें पढ़् पड़ने नेक्स्ट क्लासम हम सौ अब एट क्लास पढ़् पर्व अस्त मंगलवार लिखा भाई आज लगभग सकिं थी मंगलवार तब हम अफ कर कुरो मिले तब कुरो मिलने प्रक्रियामें सर कर्सेंट समय डिस्काउंट पाई सकू त हमें पाए पंद्रह पर्सेंट हो सर अब आज बढ़ने भाई के अलसम मार्केट में सब भाई धीरे पंद्रह पर्सेंट रही सर ये क्वेश्चन सारने सर सा ओल्ड क्वेश्चनक क्वेश्चन हो सब्जेक्ट कोर्स भैया को अब भैने वाला सर अर्थक उ भेजे सर हजर दुई महीना अगड़ी भे एक महीना अगड़ी भाई बड़ी भैस अब अरुण भी अंतिम अंतिम पुगा सर अब दुई चार वा सब्जेक्ट एक दुईटा सब्जेक्ट बात आरसी अजर आरसी हो 
आरसी सक्यो आरसीसी को अब एउटा बीम मात्रै पढ्न बाकी छ ए हाइड्रो पावर को के छ हाइड्रो पावर पनि लामो मध्ये के हो हाइड्रो पावर पनि अब कति भयो भने 5 च्याप्टर पुगेछ सकिन्छ होला नि सकिन ला 5 च्याप्टर त्यसपछि भाग छ सो त हामी स्ल्याब को अब स्टुडेन्ट गरेको त भिडियो हाल दिनु न एउटा को रहिन्छ त एउटा बाकी चाहिँ का कुन भिडियोमा छ थाहा भेटाउन सकेन स्ल्याब कन्भर्ट पछि हामीले सेफ्टी ट्यांक सोपिन पढेको हो सेफ्टी ट्यांक सोपिन पढेको हो स्ल्याब कन्भर्ट के त अगाडिको अर्थ अर्थ एक र बिगरको चाहिँ भिडियोमा देखेछ त्यहाँ पछाडीको पार्ट चाहिँ कुन भिडियोमा छ थाहा भएन ए स्ल्याब कन्भर्ट के पछाडीको भिडियो त्यो सेफ्टी ट्यांक सोपिनमा होला के कोई तो स्लैब कोड बहुत बिगिनिंग मंदिर ले है अर्जा वीडियो में तू मज़े रही था शुरू में रही था तेज़ वैसी साइन है लग तेज़ सब पीट में वाला मैं ऐड रहा है जो नहीं आई तो कोई शिन साथ में बायो एक शिन साथ हो गया इस तरह हेन अब यो एकदम सजिल मेथड अफ भैल्युएसन अ फ्री ओल्ड रेसिडेन्सि प्रपर्टी हेविंग प्लेन्थ एरिया अफ हंड्रेड मिटर स्क्वायर भर दी रखे प्लेन्थ एरिया हंड्रेड मिटर स्क्वायर ये बीस वर्ष अगड़ी कस कंट्रैक्ट में दी थी यूज करना को लगी तो प्रपर्टी को अब बिल्डिंग को प्लेन्थ प्लेन्थ एरिया हंड्रेड मिटर स्क्वायर रही है लैंड को एरिया कैसे रही है तो भादा फाइव हंड्रेड मिटर स्क्वायर रही है कोई बने लैंड को एरिया फाइव हंड्रेड मिटर स्क्वायर रही कुछ ए भाई व्यक्ति ने अल प्रपोज कर खोजि बीस वर्ष पीछे ए भाई व्यक्ति ने प्रपोज कर खोजि रब हमें ए को लगी प्रपर्टी को भैल्युएसन कति होने कुछ हमें निल दून पर्ने रेस को लगी हमें डेटा के प्लेन्थ एरिया मेथड बट हम भैल्युएसन करते हम तो अब यो प्रपर्टी ने इनकम गेन कर इनकम गेन डेटा कहीं छाइन जस्ट अब सीम ये किसिम को प्रपर्टी को प्लेन्थ एरिया रेट अलग एक्जिस्टिंग रेट नाइन थाउजेंड पर मीटर स्क्वायर रही है भाई कुछ हमें ठा प्लेन्थ एरिया प्रेजेंट रेट अफ कंस्ट्रक्शन अफ सीमिलर बिल्डिंग सीमिलर बिल्डिंग हमें रेट निल प्लेन्थ एरिया रेट हम सीधा नाइन थाउजेंड स्क्वायर मीटर रही है कस्ट अफ लैंड लैंड को रेट टू थाउजेंड पर मीटर स्क्वायर रही टू थाउजेंड पर मीटर स्क्वायर नाइन थाउजेंड पर मीटर स्क्वायर रही प्लेन थे रेट इस अब यह प्रपर्टी को भैल्युएसन कती होद रहे हमें निल्न गई रहो हमें अब अवस्था में यह बिल्डिंग नया बनी हो इसको भैल्यू कति होने सुरू में निल्न पर्यटन सुरू में अब यदि बिल्डिंग बीस वर्ष पुरानो न भर अलग को प्रेजेंट अवस्था में यह बिल्डिंग नया होनी हो बिल्डिंग को भैल्यू कैंता भादा बिल्डिंग को भैल्यू तेज को प्लेन्थ एरिया प्लेन्थ एरिया रेट में मल्टिप्लाई करेंथ एरिया रेट में मल्टिप्लाई कर हंड्रेड टाइम्स नाइन थाउजेंड कर फाइव हंड्रेड मीटर स्क्वायर बिल्डिंग को भैल्यू पड़द रहे तर बिल्डिंग नया होनी हो भू बने नाइन लाख रुपीज हो तर बिल्डिंग तो बीस वर्ष पुरानो भैस बीस वर्ष पुरानो भैस हमें इसमें डिप्रिशिएसन के डिडक्ट कर 
जो डिप्रेसिएसन यो प्लेन थ्योरी मेथड सँग चाहिँ हामी चाहिँ स्ट्रेट लाइन मेथड अफ डिप्रेसिएसन नै फलो गर्ने गरिन्छ र अरु मेथड अफ डिप्रेसिएसन क्याल्कुलेट गर्नको लागि यहाँ चाहिँ प्यारामिटरहरु पनि हामीलाई दिएको छैन जस्तै अब कन्स्टन्ट परसेंटेज मेथड अफ डिप्रेसिएसन अप्लाई गर्ने हो अथवा सिंकिंग फन्ड मेथड अफ डिप्रेसिएसन तपाईले अप्लाई गर्न खोज्नु भयो भने सिंकिंग फन्ड मेथड अफ डिप्रेसिएसन को लागि त हामीलाई क्यापिटल रिडेम्सन रेट चाहिन्छ क्यापिटल रिडेम्सन रेटहरु पनि हामीलाई प्रोभाइड नगरेको हुँदाखेरि हामीले डिप्रेसिएसन चाहिँ के गरी क्याल्कुलेट गर्छौं त स्ट्रेट लाइन मेथडबाट डिप्रेसिएसन क्याल्कुलेट गर्छौं अब त्यसपछि क्याल्कुलेटिङ डिप्रेसिएसन 20 वर्ष पुरानो प्रोपर्टीको चाहिँ डिप्रेसिएसन हुन्छ त्यो डिप्रेसिएसनको भ्यालु कति हुँदो रहेछ भनेर हामी निकाल्न गइरहेको छौं क्याल्कुलेसन डिप्रेसिएसन फ्रम स्ट्रेट लाइन मेथड जे स्ट्रेट लाइन मेथडबाट हामीले डिप्रेसिएसन क्याल्कुलेट गरिम भने हामीले के के मान्छौ त हामी के एज्युम गर्छौ त भन्दाखेरि 10% अफ दिस भ्यालु चाहिँ स्क्र्याप भ्यालुको रूपमा हामीलाई आउँछ अनि त्यो डिप्रेसिएट हुने हुने भनेको के हो त भन्दाखेरि यसको 90% चाहिँ डिप्रेसिएसन हुन्छ त्यो चाहिँ 90% डिप्रेसिएसन हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसको त्यसमा डिप्रेसिएसन हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको युजफुल लाइफमा चाहिँ 90% चाहिँ त्यसको डिप्रेसिएसन भएर जान्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एज्युमसन हो 10% चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त स्क्र्याप भ्यालुको रूपमा अपडेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा स्टेट लाइन मेथड डिप्रेसिएसन भनेर हामी क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ अनि चाहिँ स्क्र्याप भ्यालु भनेको चाहिँ स्क्र्याप भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि टेन पर्सेन्ट अफ नाइन लाख नाइन लाखको टेन पर्सेन्ट चाहिँ स्क्र्याप भ्यालुको रूपमा हामी अपडेट गर्न सक्छौँ नब्बे हजार चाहिँ हामीले टेन पर्सेन्ट लिने गरिन्छ है टेन पर्सेन्ट लिने गरिन्छ स्क्र्याप भ्यालु टेन पर्सेन्ट भनेर हामी लिन्छौँ त्यसपछि आइसकेपछि अब डिप्रिसिएसन डिप्रिसिएसन इन इट्स लाइफ भनेपछि यसको लाइफ टाइममा इन इट्स लाइफ टाइम त्यो बिल्डिङको लाइफमा डिप्रिसिएसन कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि नयाँ आउँदाखेरिको त्यसको भ्यालु माइनस स्क्र्याप भ्यालु नाइन्टी थाउजन्ड भनेपछि यति चाहिँ टोटल डिप्रिसिएसन हुँदो रहेछ आठ लाख दस हजार चाहिँ यसको के हुँदो रहेछ त टोटल डिप्रिसिएसन हुँदो रहेछ र यसको लाइफ कति हो त भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले के गरिन्छ एज्युम गरिन्छ क्वेसनमा हामीलाई दिइसकेको छैन भने लाइफ हामी एज्युम गर्छौँ लाइफ चाहिँ अब तपाईँले बिल्डिङको लाइफ चाहिँ पचास वर्ष सत्तरी वर्ष अस्सी वर्ष सय वर्ष भनेर तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ त मान्न सक्नुहुन्छ फ्रेम बिल्डिङ छ भने सय वर्ष फ्रेम स्ट्रक्चर छ भने सय वर्ष लाइफ भनेर भनिन्छ त्यसपछि आइसकेपछि अब वाल सिस्टमको बिल्डिङ छ भने त्यसको लाइफ भनेको एबाउट फिफ्टी टू सेभेन्टी इयर्स भनेर भन्ने गरिन्छ त्यही अनुसार लाइफ चाहिँ तपाईँले एज्युम गर्नुपर्यो यदि यहाँ लाइफ हामीलाई प्रोभाइड भएको छ भने लाइफ हामीले यु त्यही युज गर्ने हो भने अब यहाँ लाइफ हामीलाई दिएको छैन एज्युम लाइफ अफ बिल्डिङ बी एटी इयर्स ल एटी इयर्स चाहिँ मैले लाइफ मानेँ भने अब यो आठ लाख दस हजार चाहिँ अस्सी वर्षमा डिप्रिसिएसन हुन्छ कसरी डिप्रिसिएसन हुन्छ त भन्दाखेरि प्रत्येक वर्ष एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालुले डिप्रिसिएसन भएर जान्छ भन्ने कुरा हो स्टेट लाइन डिप्रिसिएसन मेथडबाट भनेपछि अब डिप्रिसिएसन डिप्रिसिएसन इन एटी इयर्स अस्सी वर्षमा हुने डिप्रिसिएसन भनेको यो आठ लाख दस हजार हो भनेपछि इच इयर डिप्रिसिएसन इच इयर प्रत्येक वर्ष हुने डिप्रिसिएसन भनेको कति हुँदो रहेछ त आठ लाख दस हजारमा अस्सीले भाग गर्नु पऱ्यो भनेपछि यो प्रत्येक वर्ष हुने डिप्रिसिएसन हामी निकाल्न सक्छौँ यसरी चाहिँ प्रत्येक वर्ष अनि डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट चाहिँ यो हुँदो रहेछ भने बिस वर्षमा डिप्रिसिएसन कति हुँदो रहेछ बिस वर्ष पुरानो प्रोपर्टी हो डिप्रिसिएसन इन ट्वेन्टी इयर्स भनेर हामी निकाल्दाखेरि ट्वेन्टी इन्टु यो क्याल्कुलेसन गरेर गडबड हुन सक्छ मैले यो गरेर हामीले भ्यालु निकाल्छौँ यो निकाल्नु होला दुई लाख पच्चीस हजार 
ये जो ये भाई लोग दो रेंज एक से पच्चीस आयो ये दस एक से पच्चीस इनटू बीस तो इलाक पच्चीस हजार आयो दो लाख पच्चीस हजार तो डिप्रेशन होता रहेगा वहीं से अब वैल्यू ऑफ बिल्डिंग वाली को जाएं वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इस इस नौ लाख माइनस अब ये जो वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बाय साला संतान नब्बे हजार पांच से बिल्डिंग का वैल्यू है तो ये रहा वैल्यू ऑफ लैंड वैल्यू ऑफ लैंड वाली को लैंड को एरिया टाइम्स लैंड को रेट लैंड को रेट ले मंडराए करने पड़े लैंड को एरिया 500 मीटर स्क्वायर सा लैंड को रेट 2000 पर मीटर स्क्वायर सा ये वाले का दस एक बड़ा डिट पांच बड़ा जीरो दस लाख से वैल्यू ऑफ लैंड आए मुझे टोटल वैल्यू ऑफ दी प्रॉपर्टी वाले का छह लाख संतान दो हजार पांच से प्लस दस लाख मुझे सोलह लाख संतान दो हजार पांच से ये प्रॉपर्टी का वैल्यू उधर ही था ऐसा रीज़न है मिले प्लेन थेरिया में चार बार आता है वैल्यूएशन कर सों सिमिलर टाइप ऑफ बिल्डिंग बड़ा प्लेन थेरिया रेट निकालियो एक्जिस्टिंग बिल्डिंग को प्लेन थेरिया लाइ मल्टीप्लाई करे बिल्डिंग का वैल्यू आये तो बिल्डिंग का वैल्यू जो एज इफ इट इज न्यू तो नया होता है इसका वैल्यू हम दे निकाली तो इस वजह से तो कती वर्षा पुराना उछाव नहीं हो रहा हमला डेटा साइंस है तो इस वजह से जाती वर्षा पुराना उछाव तेती वर्षा समय को डिप्रेशन हमें निकाल स लैंड को वैल्यू जैसे ये तीन वर्षों पचे बढ़ नहीं बनी नहीं उन्होंने लैंड को वैल्यू जैसे क्या करें जब तो बंदा है सरकार लेने जा रहे हैं उनका तो क्या बड़ा रेट होना है सरकार लेने जा डिफरेंट एरिया को रेट हो जैसे सरकार लेने जा रहे हैं उनका रिकॉन्जा और आर्गो वाली जैसे � तो दो ही चार लाइन ही हैं मिले मॉड्स कर रखे हैं गर्सों तो अंदर है जो जगह का वैल्यू चीनी कैलिंग काम करता है कौन सा क्या कमर्शियल 70 परसेंट लीनी सरकारी रेट से 30 परसेंट लीनी कमर्शियल 80 परसेंट लीनी सरकारी से 20 परसेंट लीनी कमर्शियल 90 परसेंट लीनी सरकारी 10 परसेंट लीनी होनी है तो किसी को उनसे तब ऐसे अब बैंक बड़ा वैल्यूएशन करना इन्नू बाय बने बोली कर आएंगे करनी काम बने जब बैंक बड़ी वैल्यूएशन करना इड्रा कौन सा आएंगे सिविल इंजीनियर बायरा तो जब बैंक को आपने रूल संसार से आएंगे लेकिन लैंड को वैल्यू से निकाल सकते हैं कमर्शियल रेट खाती लीनी या गवर्नमेंट रेट खाती लीनी गवर्नमेंट रेट को वही टेक खाती लीनी होनी चाहिए डिपेंड होता है तो सर ये आपने बताया होना चाहिए सर यो जिन बन्नु बन्द तो वाले बैंक को वैल्यू सारे बैंक को आपने आपने फरक होना चाहिए कभी मैं लाइले बाकरे बनी नहीं कौशल को सात तरी तीस वाला कौशल को साठी चालीस बनी हो सकता कौशल को नब्बे दस कमर्शियल लाइन नाइनटी परसेंट वेटेज दे रहा सरकार सरकारी रेट लाइन दस परसेंट वेटेज दिनी बनी हो जा बैंक अंसार डिपेंडेंट होते थे ऐसा रीज़न है मैं प्लेन थेरी आमे थोड़ा बड़ा जाए वैल्यूशन कर अब तो ऐसे जो आर्को मेथड जो कैपिटल वैल्यू कंपैरिजन मेथड ये अपने प्लेन दे रहे हैं मेथड जो स्टेज नहीं हो ये कैपिटल वैल्यू कंपैरिजन मेथड बने रहा तो ऐसे में जो हम क्या कर सकते हैं अंदर हरी प्लेन दे रहे हैं रेट बॉटा प्लेन दे रहे हैं लाइक मल्टीप्लाई कर रहा बिल्डिंग का वैल्यू ना निकाल रहा बिल्डिंग का वैल्यू जैसे कौशल लीनी का रिंचा तो अंदर है कि तेस्ते किसी में को बिल्डिंग को आइले सेलिंग प्राइस का दिस है मार्केट में तेस्ते किसी में को बिल्डिंग सही मानो अब आइले सही एक एक करो 
छोड़ने इस कैपिटल भैल्यू कंपेरिजन मेथड अरुस कंपेयर कर कैपिटल भैल्यू निर्धारण करने मेथड हो कैपिटल भैल्यू कर कंपेरिजन मेथड इसमें अब हमें अर रेन्डल मेथड रेन्डल मेथड प्रफिट बेस्ड मेथड जस्त बिल्डिंग ने इनकम जेनेट कर इनकम को डेटा हम सब कहीं छाइन जिस प्लेन्स एरिया रे मेथड बड़ा हम इस्टिमेट कर कैपिटल भैल्यू कंपेरिजन मेथड बड़ा इस्टिमेट करने हो फरक हम के डाइरेक्ट प्लेन्स एरिया प्लेन्स एरिया रेटस मल्टिप्लाई कर किस कि बिल्डिंग को अलग सेलिंग प्राइस कैसी है कई सेलिंग प्राइस बराबर के बिल्डिंग को रेट होने भाई हम अगड़ी बढ़ा इस कैपिटल भैल्यू कंपेरिजन मेथड भर भाई दिस मेथड इज यूज फर भैल्युएसन अफ प्रपर्टी भाई रेन्टल भैल्यू अफ प्रपर्टी इज नट एभालेबल रेन्टल भैल्यू इसको एभालेबल छाइन बट सेल्स रेकर्ड अफ सीमि सीमिलर बिल्डिंग आर एभालेबल भाई सेल रेकर्ड अफ सीमिलर बिल्डिंग सीमिलर बिल्डिंग को सेलिंग प्राइस कैसे तो एभालेबल छो मेथड हम यूज कर खोजि इन दिस मेथड कैपिटलाइज भैल्यू अफ प्रपर्टी इज वर्क आउट बाई डाइरेक्ट कंपेरिजन विथ कैपिटलाइज भैल्यू अफ सीमिलर प्रपर्टी अर्क प्रपर्टी को कैपिटलाइज भैल्यू को रेस्पेक्ट में चाहे जो प्रपर्टी को भैल्युएसन करते हुए कैपिटलाइज भैल्यू हम फिस्स कर सौ मेथड में भाई कुछ हो रहा ये एक्जापल थ्रू इस क्लियर करूँ जस्ते कि एक्जापल में An owner has decided to sell his vacant property with a 30 years old single-storey building having total plinth area of 110 meter square. Cost of land is, if he compared with ad adjoining areas, when he says side co area, this is the compare kar raha land co uh, value se kya kar diya tha? Three lakh rupees se fix fix kari ko sa. There are no comparable instances of letting value available in the locality, but present plinth area rate to construct such a new building has been determined from current sale price, which is RS fifty-five thousand per meter square. Now, see, now you, as the case, you property the sale price ko aadhar ma the plinth area rate se ye fix karega ho na ho ja. Kuch mana sale plinth area rate se, as the case, you building the sale price ko respect ma. Now just the two se. स्क्वायर मीटर प्लेन्थ एरिया भाग बिल्डिंग को सेल प्राइस एक करोड़ थी एक करोड़ थी अब एक मीटर स्क्वायर को सेल प्राइस कति हो एक करोड़ डिवाइड बाई दुई सौ भाई आधार में प्लिन्थ एरिया रेट को सेल प्राइस सेल प्राइस ये फिस्स सेल प्राइस को बेसि में यह प्लिन्थ एरिया रेट फिस्स भोज What should be the sale price of the property having total life of 18 years and annual sinking fund interest is 5 percent? Under my answer, as like that, we have the ultimate asko value kadi unsa under nikal no parsa value nikal no kola ki proper building ko value nikal no pori shuru ma land ko value amle nikal no poriyo. Thus, which building ko value zaili nikal da kiri yo building che noya unda kiri asko value kadi unsa vani kura amle shuru ma nikal so. Thus, which kadi varshe purani ho vani aadar ma thesma depreciation amle apply karniyo. हाँ जी थर्टी वर्ष में इसमें हमें डिप्रिशिएसन एप्लाई कर अब डिप्रिशिएसन एप्लाई करना कोई भी नए डेटा हम सब एभालेबल नाइट लाइन डिप्रिशिएसन मेथड हम एप्लाई करने हो तर यहाँ के भर रहता तो भादा एनुअल सिंकिंग फंड इंट्रेस्ट फाइव पर्सेंट वैसे कैपिटल रिडेमसन को लगी सर्टेन पैसा वर्ष पीछे जमा कर जमा करे बापत फाइव पर्सेंट इंट्रेस्ट नहीं पाई रखा हाँ जी इसमें डिप्रिशिएसन क्याकुलेट कर सिंकिंग फंड मेथड अफ डिप्रिशिएसन बड़ा डिप्रिशिएसन क्याकुलेट करने हो सिंकिंग फंड मेथड बड़ा डिप्रिशिएसन क्याकुलेट करने हो रहा इस भैल्युएसन करने हो तो एप्रोच में जानू पर्ने प्रब्लम भी करूँ ये प्रब्लम करना को तभी क्वेश्चन कपी कर इसको सोलूसन हम कंबाइन भर कर
ఇంకా క్వశ్చన్ సార్ నువ్వు అవగాడి కూడా చైనా సార్ సార్ రామచంద్ర कहाँ अस्ति त बिहे हुँदै छ भन्दै थियो राहुलले घर जाँदै छु बिहे गर्न भन्दै थियो ए बेडा जस्तो कुरा नगर्नु बिरुदै यार त है आफु चाहिँ केटी हेरेर आउनु हुन्छ केटीलाई छोडेर आउनु हुन्छ नि मेरो नाम भन्नु हुन्छ त है बिरुदै ल अब हिसाब गर्नु है त सर एकछिन वेट सर जी एकछिन अलि बाकी छ नसा नसा नि सार्न छोडेर कुरा गर्छ मुला छैन बिर्दै सारिर हो बिर्दै चाहिँ गाउँमा हो ल अब हेर है त जस्तै अब यहाँ कस्ट अफ ल्यान्ड हामीलाई दिइराको छ कस्ट अफ ल्यान्ड चाहिँ तीन लाख रुपैयाँ भनेर दिइराको छ यो सक्यो कस्ट अफ ल्यान्ड अहिलेको जुन एरियाको हामी प्रपर्टी भ्यालुएसन गर्दैछौँ त्यही एरियाको अरू ल्यान्डहरू लाई कम्पेयर गरेर निकालेको भ्यालु भयो त्यसपछि आइसकेपछि अब हाम्रो जुन बिल्डिङ छ त्यो बिल्डिङको प्लेन्थ एरिया चाहिँ एक सौ दस मिटर स्क्वायर रहेछ एक सौ दस मिटर स्क्वायर र प्लेन्थ एरिया रेट चाहिँ प्लेन्थ एरिया रेट भनेको चाहिँ फिफ्टी फाइभ हन्ड्रेड पर मिटर स्क्वायर भनेर दिइरहेको छ त्यहाँबाट एज इफ यो बिल्डिङ नयाँ आउने हो भने भ्यालु अफ बिल्डिङ चाहिँ कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि एक सौ दस टाइम्स पचपन्न सय हुने भयो यदि नयाँ हुने हो भने यो अहिले जस्तै नै हो प्लेन थेरिया मेथड अफ भ्यालुएसन नै हो भन्दाखेरि पनि हुन्छ र यो क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने कति आउँछ एक सय दस इन्टु पचपन्न सय छ लाख पाँच हजार लाख पाँच छ लाख पाँच हजार चाहिँ बिल्डिङको भ्यालु आयो बिल्डिङको भ्यालु आइसकेपछि अब यसमा चाहिँ के भइर भनिरहेको छ त डिप्रिसिएसन अघि हामीले चाहिँ स्ट्रेट लाइन मेथडबाट क्याल्कुलेसन गरेका छौँ भने यसमा चाहिँ अब यो लाइफ अफ दि प्रपर्टी लाइफ अफ प्रपर्टी चाहिँ एटी इयर्स छ यसमा एटी इयर्स पछि चाहिँ हामीले अहिले इन्भेस्ट गरेको क्यापिटल चाहिँ एटी इयर्स पछि चाहिँ त्यो क्यापिटल चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ जम्मा गर्नको लागि डिपोजिट गर्नको लागि हामीले चाहिँ एन्युअल्ली ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको छौँ त्यसलाई हामी सिङ्किङ फन्ड भनेर भन्छौँ भनेपछि अस्सी वर्षसम्म इयरली डिपोजिट गर्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ हाम्रो सिङ्किङ फन्ड हुने भयो र अब यो सिङ्किङ फन्ड जम्मा गरे बापत फाइभ पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ हामीले पाइरहेको छौँ सिङ्किङ फन्ड जम्मा गरे बापत फाइभ पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट हामीले पाइरहेको छौँ भने अब यसमा चाहिँ अब डिप्रिसिएसन यो तिस वर्ष पुरानो बिल्डिङ हो तिस वर्ष पुरानो बिल्डिङको लागि डिप्रिसिएसन हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामी सिङ्किङ फन्ड मेथड अफ डिप्रिसिएसन हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हो र सिङ्किङ फन्ड मेथड अफ डिप्रिसिएसनले के भन्छ त भन्दाखेरि हामीले जति सिङ्किङ फन्ड डिपोजिट गर्छौँ थर्टी इयर्समा त्यो सिङ्किङ फन्ड र त्यसबाट आउने ब्याज बराबरको डिप्रिसिएसन हुन्छ भनेर भन्छ भनेर हामीले अघिल्लो क्लासेसहरूमा चर्चा गरेका छौँ आज फेरि रिभिजन गर्दैछौँ 
thinking fund method of depreciation you capital redemption rate diyeko bhayera thinking fund ko interest hamla diyeko bhayera hamle thinking fund method of depreciation hamle yaha apply garni ho tyo chai method le ke bhancha ta bhanda kheri 30 barsha purano building ko depreciation kati huncha ta bhanda kheri 30 barsha samma hamile thinking fund ko rupma jun jamma annuity deposit garchau tyo summation of annuity plus tyo annuity le dine ke huncha ta इंट्रेस्ट बराबर को डिप्रिशिएसन होने हमें भाई सुरू में हम के निलाऊ तो भादा खेल अस्सी वर्ष में यह छ लाख पांच हजार फिर रिजेनरेट कर लाख पांच हजार पैसा जमा करना को लगी इयरली कति डिपोजिट कर भाई कुछ हम सुरू में क्याकुलेट कर क्याकुलेट करना को हम सिंकिंग फंड एस इजी कस्ट एस एन आई वन प्लस आई को पावर एन माइनस वन भर्मुला हमें पढ़े छ लाख पांच हजार मैं अस्सी वर्ष में जमा कर अस्सी वर्ष में जमा कर रेट इज फाइव पर्सेंट पॉइंट जीरो फाइव वन पॉइंट जीरो फाइव वन प्लस आई लाइरेक्ट वन पॉइंट जीरो फाइव लेखी ये फर्मुला तो नहीं बुझ् भाई तैयार ये फर्मुला यह फर्मुला तो अब हमें अगड़ी देखि के भादा खी कु एन भाई टाइम में कुछ एन भाई टाइम में तब एस एन बराबर को पैसा जमा कर पर्ने वाले मान एस एन अस में छ लाख पांच हजार छ लाख पांच हजार जमा कर अस्सी वर्ष में एन चाहे अस्सी वर्ष मान हम वर्ष पीछे वर्ष पीछे तब एक वर्ष दुई वर्ष करते कर वर्ष पीछे कुछ एस भमाउंट जमा करते जान भाई अस्सी वर्ष में गए के होता तो भादा खेल यह एस एन होने एस को भैल्यू कति होने तुम्हें पर्यटन एस एन इंटू आई वन प्लस आई को पावर एन माइनस वन भाई फर्मुला हमें यूज करने हो भाई हमें डिराइव भी कर फर्मुला नहीं हमें यहाँ लेखे इंट्रेस्ट रेट फाइव पर्सेंट हम सब वन प्लस आई वन पॉइंट जीरो फाइव ही भो एन को अस्सी वर्ष था माइनस वन ये करें हमें वर्ष पीछे कति जमा कर हमें निल्न सकता सुरू में ये कर सिंकिंग फंड को भैल्यू कैं निल ठीक है जमा जमा कर पर्द रहे वर्ष पीछे छ सौ बाईस रुपया जमा कर अस्सी वर्ष में छ लाख पांच हजार रुपया तब जमा कर सकूँ भाई कुछ भाई ये वर्ष हजर वन प्लस आई ये वन प्लस आई गए माइनस है वन पोइंट क्या मैं ये वन पोइंट कसरी भाई वन प्लस आई को पार एन होता वन पोइंट जीरो फाइव भाई ठीक है ये जमा कर पर्यटन अब यह डिप्रिशिएसन के हो छ बाईस अब यह सिंकिंग फंड मेथड अफ डिप्रिशिएसन डिप्रिशिएसन कति हो भादा तो भादा खेल ये छ सौ बाईस रुपया तो मैं तीस वर्षसम जमा कर छ सौ बाईस इंटू तीस प्लस छ सौ बाईस ने तीस वर्षसम क्या ब्याज दिशा तो ब्याज तो एमाउंट टोटल एमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंट्रेस्ट कर जो एमाउंट आँच तो एमाउंट बराबर को डिप्रिशिएसन होने भाई हो सिंकिंग फंड मेथड अफ डिप्रिशिएसन ने मिंकिंग फंड मेथड अफ डिप्रिशिएसन एप्लाई करते अब मे नि तो भादा म एमाउंट नि छ सौ बाईस रुपया मैं के हो तो भादा खेल प्रत्येक वर्ष जमा करने हो तो छ सौ बाईस रुपया प्रत्येक वर्ष मैं पांच पर्सेंट ब्याज दिखाने तेल तीस वर्ष में कति तीस वर्ष में टोटल एमाउंट प्रिंसिपल सहित मेरा टोटल एमाउंट कति होने मैं निल्पन पर्यटन मैं एप्लाई करने फर्मुला मैं के भादा खेल 
प्रत्येक वर्ष छ सौ बाईस रुपया जमा कर छ सौ बाईस रुपया जमा कर तीस वर्ष में जाना खेल चाहे तीस वर्ष में पुग्ता खेल चाहिए कति हो तो टोटल एमाउंट कति हो प्रिंसिपल प्लस इंट्रेस्ट करें तो टोटल एमाउंट कति होने मैं निल्न पे मैं फ्यूचर वर्थ रनुटी को फर्मुला एप्लाई करने हो फ्यूचर वर्थ रनुटी को फर्मुला एप्लाई करने हो फ्यूचर वर्थ तीस वर्ष में कति हो मैं एनयुटी ए भी एनयुटी वर्ष पीछे जमा कर ए वन प्लस आई को पावर एन माइनस वन बाई आई भर्मुला हम सीता हो भाई एनयुटी वर्ष पीछे जमा गये तो एन भर्स में एमाउंट कति हो भाई कुछ हमें चाहिए हमें सिंकिंग फंड मेथड डिप्रिशिएसन ले यदि एस बराबर को सिंकिंग फंड हर एक वर्ष हम जमा कर टाइम में हमें डिप्रिशिएसन निल्न पे तो टाइमसम तो एस भाई एमाउंट एस भाई डिपोजिट को एमाउंट कति हो इक्लूडिंग ब्याज ब्याज सहित को एमाउंट कति होने हमें चाहिए जो ए एमाउंट हम निल गई रख जो फ्यूचर वर्थ हम निल रख ये फ्यूचर वर्थ नहीं होता डिप्रिशिएसन हो सिंकिंग फंड मेथड मेथड बड़ आने डिप्रिशिएसन हो जी ये अब छ सौ बाईस पॉइंट नाइन टू इंटू वन पॉइंट जीरो फाइव को पावर थर्टी तीस वर्ष में मैं हेद्दु क्योंकि बिल्डिंग तीस वर्ष पुरानो फाइव पॉइंट जीरो फाइव गये यो मेरा डिप्रिशिएसन आँद रहे खोजे कुरो तुझे मेरी बुझा हे सौ रुपया प्रत्येक वर्ष डिपोजिट कर बापत मैं दस पर्सेंट ब्याज पाँच सौ वर्ष मान दस पर्सेंट भैल्यू सजी लिख हाँ जी यहाँ सौ वर्ष पैल्व वर्ष में मैं सौ वर्ष डिपोजिट करें दोसों वर्ष में नहीं सौ डिपोजिट करें दोसों वर्ष में मेरे एमाउंट कति भो तो भादा खी एमाउंट एट सेकेंड इयर सेकेंड इयर मेरे कति हो सौ प्लस पैलो सौ छो सौ अब दस रुपया ब्याज दिखा दस रुपया ब्याज तो पैलो सौ दिखा दोसों सौ तो भर्खर डिपोजिट भाग पैलो सौ ले दस रुपया ब्याज दिया ये ब्याज इंट्रेस्ट भो यह दुटा मेरा प्रिंसिपल भाई दोसों वर्ष में मेरे एमाउंट दुई सौ दस रुपया भाई भन अब सिंकिंग फंड मेथड अफ डिप्रिशिएसन के भादा जो सौ मेरे सिंकिंग फंड हो क्या मैं कुने भू चाहे फ्यूचर में अस्सी वर्ष में भैल्यू रिगेन करना को लगी मैं वर्ष पीछे सौ रुपया डिपोजिट कर भू भो अब दुई वर्ष में डिप्रिशिएसन कति होने भिंकिंग फंड मेथड ने भादा खेल दुई वर्ष में तबले डिपोजिट को ब्याज सहित टोटल क ज एमाउंट जी हो डिप्रिशिएट हो दुई सौ दस रुपया दुई वर्ष को डिप्रिशिएसन होने भाई भाई खोजे क्या तेगरी अब तेसरो वर्ष में तब डिप्रिशिएसन कति होने निल्न हूँ तेसरो वर्ष में अब इसमें मैं चाहे अब कंपाउंड इंट्रेस्ट एप्लाई कर जस्ट सीम्पल इंट्रेस्ट मैं एप्लाई करेसों वर्ष में गए हेन हूँ पैलो वर्ष को सय दोसों वर्ष को सय तेसरो वर्ष को सय आप डिपोजिट कर पैल वर्ष को सय ले बीस रुपया ब्याज दिने भो तेसरो वर्ष में दोसों वर्ष को सय ले दस रुपया ब्याज दिने भोन तीन सौ तीस रुपया जो भाई नहीं तीन सौ तीस रुपया बराबर को डिप्रिशिएसन हो तेसरो वर्ष में गए भाजा क्या सिंकिंग फंड मेथड अफ डिप्रिशिएसन अभी हमी में खोज्ते अब यदि हमें सीम्पल इंट्रेस्ट तरीका को ब्याज आन ब्याज कंपाउंड इंट्रेस्ट तरीका को आँच भाँदा खेल हमें के करूँ पर्व तो अब तीस वर्ष पुरानों बिल्डिंग भैस मैं तीस वर्षसम छ सौ बाईस पॉइंट बयानबे रुपया डिपोजिट कर तीस वर्ष में तो छ सौ बाईस पॉइंट बयानबे रुपया कति होने कुरा नहीं डिप्रिशिएसन हो क्या तो निल्न को लगी हमें फ्यूचर वर्थ अफ छ सौ बाईस रुपया छ सौ बाईस पॉइंट नौ टू को फ्यूचर वर्थ निल्ने हो यह छ सौ बाईस पॉइंट नौ नौ टू तब एन उठ तब पीछे छ सौ बाईस पॉइंट नौ टू डिपोजिट कर तीस वर्ष में इसको फ्यूचर वर्थ कती होने तैयार निल्न हो तब को इंट्रेस्ट रेट फाइव पर्सेंट फाइव पर्सेंट को इंट्रेस्ट रेट में अब तब करते हुए फ्यूचर वर्थ निल खोजते हुआ तबस एनयुटी एनयुटी रूचर वर्थ रिनेट करने वन प्लस आई को पावर एन माइनस वन बाई आई हो क्या ये एनयुटी रूचर वर्थ रिनेट करने जो फ्यूचर वर्थ मेरा डिप्रिशिएसन होने तुझ्पर्यो क्या 
भनेपछि अब हामीले निकाल्दै छौ मेरो डिप्रेसिएसन भनेको कति हुन्छ तर यसो त डिप्रेसिएसन इक्वल्स टु मेरो एन्युटी मैले वर्षै पिछे जम्मा गर्ने भनेको 622.92 त्यसपछि 1 प्लस आई भनेको 1 प्लस 5 परसेंट भनेको 1.05 म कति वर्षको डिप्रेसिएसन हेर्दै छु 30 वर्षको डिप्रेसिएसन हेर्दै छु एन इज 30 माइनस 1 डिवाइडेड बाइ आई भनेको 0.05 यसरी चाहिँ हामी डिप्रेसिएसन निकाल्छौ भन्न खोज्या यो बुझ्नु हुन्छ कि हुन्न अब भन्नुस् बुझ्छ कि बुझ्दैन ठीक है सर जी ल 622. अब यो क्याल्कुलेसन गरौ 41386 0.08 0.08 चाहिँ गर्दो रहेछ डिप्रेसिएसन बराबरको घटाउनु पर्दो रहेछ फेरि यो x भन्ने भ्यालु चाहिँ भ्यालु अफ बिल्डिङ निकाल्छौ भ्यालु अफ ल्यान्ड 3 लाख दिइराको छ भन्छ x 3 लाख भनेको चाहिँ टोटल भ्यालु अफ प्रोपर्टी भयो भ्यालु अफ ल्यान्ड 3 लाख छँदै छ भ्यालु अफ प्रोपर्टी भनेको 3 लाख प्लस x यसरी चाहिँ हामी निकाल्छौ यदि हामीलाई चाहिँ एनुअल सिंकिंग फन्ड क्यापिटल रिडेम्सन रेट भनेर दिइराको छ भने हामीले डिप्रेसिएसन क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ अ यो सिंकिंग फन्ड मेथड अफ डिप्रेसिएसन हामीले अप्लाई गर्ने हो यसले अब अघिल्लो म पढेको जस्तो तरिकाले तपाईहरुले अब फर्मुलेसन मा जानु भयो भने हामीले चाहिँ सिंकिंग फन्ड कोफिसियन्ट र हामीले दुईटा x र y भन्ने कोफिसियन्ट को प्रोडक्ट गरेर हामीले निकाले हुन्छौ हामीले x भन्ने कोफिसियन्ट भनेको चाहिँ i अपन 1 प्लस i को पावर n माइनस 1 भन्ने चाहिँ x भन्ने कोफिसियन्ट हुन्छ y भन्ने कोफिसियन्ट चाहिँ 1 प्लस i को पावर t माइनस 1 अपन i हुन्छ यो दुईटा प्रोडक्ट गरेर हामीले चाहिँ अ यो 6,5,000 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीले चाहिँ भ्यालु अफ प्रोपर्टी निकाल्न सक्छौ भन्ने कुरा गर्यौ हामीले पढेको छौ त्यो गर्नु र यो गर्नु भनेको कुरा चाहिँ एउटै नै हो त्यसलाई मैले अलिकति यहाँ तपाईहरुलाई भने जस्तै हामीले सुरुमा के गरियो त यो 6,5,000 हामीसित थियो 6,5,000 थियो यो 6,5,000 को सिंकिंग फन्ड निकालियो यो सिंकिंग फन्ड निकाल्नको लागि 6,5,000 into 0 0.05 1 plus 0 0.05 को power 80 minus 1 गरियो यसरी 622 रुपे निकाल लियो यो भनेको 622 यो ब्रैकेट भित्रको टर्म भने 622 यो 622 लाई 30 वर्षमा 622 कति हुन्छ यो सिंकिंग फन्ड मेथड अफ डिप्रेसिएसन ले चाहिँ के भन्छ त भन्दा डिप्रेसिएसन हुने भनेको यो अमाउन्ट टाइम्स यो कोफिसियन्ट लाई x भन्छ र यो कोफिसियन्ट लाई y भन्छ हजुर a टाइम्स x टाइम्स y भनेको चाहिँ डिप्रेसिएसन अमाउन्ट हुन्छ भनेर भन्छ यो तरिकाको फर्मुलेसन चाहिँ हामी बेर्छौ अहिले बुकहरु हामीले फलो गरियो भने यो एप्रोच मा जानु भए पनि हुन्छ x भन्ने कोफिसियन्ट र y भन्ने कोफिसियन्ट निकालेर 6,5,000 लाई मल्टिप्लाई गरेर डिप्रेसिएसन निकाल्नुस् हामीले गरेको नि त्यही नै हो बुकर मा चाहिँ एक्स र वाई कोफिसियन्ट निकालेर गरिराको हुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले तपाईहरुले राखे र यो सोलुसन यसको सोलुसन यहाँ हेर्दा खेरि सुरुमा सिंकिंग फन्ड कोफिसियन्ट निकालेको छ र सिंकिंग फन्ड कोफिसियन्ट दिस इज एक्स त्यसपछि आइ सकेपछि यो वाई एक्स र वाई मल्टिप्लाई गरेर हामीले निकालेको भ्यालु जस्तै अब यो 40000 को रेन्जमै आको छ हाम्रो भ्यालु त्यो निकालेर भ्यालुएसन गरेको छ सोलुसन मा चाहिँ एक्स र वाई को प्रोडक्ट गरेको छ बुझ्नु छ यो अब डेसिमल पछि कति एक्स र वाई को मल्टिप्लाई छ नि सर यो डिप्रेसिएसन को थोरे भन्दिनु सर एक्स र वाई को मल्टिप्लिकेसन बुझ्नु भएन बुझ्नु भन्नु हो सर अलिकति कन्फ्युजन भयो सर भन्नु त 
यो मैं फिर सिंकिंग फंड मेथड में सिंकिंग फंड मेथड अफ डिप्रिशिएसन में सिंकिंग फंड मेथड अफ डिप्रिशिएसन सिंगिंग फंड मेथड में डिप्रिशिएसन एमाउंट डिप्रिशिएसन एमाउंट डी डी के भादा खेल के कुछ को डिप्रिशिएसन हे हो प्रेजेंट नया होता खेल को भैल्यू भैल्यू एट न्यू नया होता खेल को भैल्यू में एट एक्स भोफिशियंट ए वाई भोफिशियंट हमें मल्टिप्लाई करने हो रहा भाई ये डिप्रिशिएसन एमाउंट निकालना को लगी री भाइम में डिप्रिशिएसन हे लेट अस एज्यूम We are calculating depreciation at time t. T one time I am depreciation calculate. Card this one. I go t one. I go thirty years. Okay. I go numerical. That means, buzz no one. That means t is in thirty years. Mano. You say t one. I go thirty years. Mano depreciation. Here they show. For life of property. being and years manje life of property jun chai jun kura ko tapai depreciation nikalde huncha tyo property ko life chai n varsha cha yo n bhaneko hamro aile ko case ma 80 years bhayo 80 years bhayo bhane tapai ko x bhanne value bhaneko chai ke ho ta yo sinking fund coefficient ho yo sinking fund coefficient bhaneko i upon 1 plus i ko power n minus 1 huncha yo sinking fund coefficient हो यो सिंकिंग फंड कोफिशियंट यदि तब नया होता खेल को भैल्यू लानि रहूँ यो एक्स लग तडक्ट कर दून भो एक्स रडक्ट कर दून भो अ छ सौ बाईस पोइंट नौ टू रुपीज आने हो एक्स रे को प्रडक्ट कर छ सौ बाईस पोइंट नौ टू रुपीज आक ए हम छ लाख पांच हजार हो छ लाख पांच हजार हो ए छ सौ बाईस अब वाई भाई कुरो के भादा वाई वन प्लस आई को पावर टी जो कुछ टाइम में डिप्रिशिएसन हे तो पावर टी माइनस वन ये टी रन फरक टी बना के एन बना के भर्खर मैं भाई रहे डिवाइड बाई आई बना अब यह एक्स टाइम्स ए जो प्रडक्ट कर छ सौ बाईस आक छ बाईस लाइन वाई ने मल्टिप्लाई कर दून भो के आने हो तो भादा खेल ये तो तब डिप्रिशिएसन डी आने हो अल्टिमेटली डी के होद रहे एक्स टाइम्स ए छ सौ बाईस पॉइंट नौ टू हो तो वाईसंग मल्टिप्लाई कर डी आद डी ए टाइम्स एक्स टाइम्स वाई होना खोजे हाँ मैं अब डिप्रिशिएसन निल्न पे एक्स भोफिशियंट नि वाई भोफिशियंट निल रुन कुरा को डिप्रिशिएसन हेन पर्ने हो तो भैल्यूसंग प्रडक्ट कर दिखा तेल डिप्रिशिएसन दिखा भाई कुछ अब बुझ्ह एक्स सेंकिंग फंड कपिशन वाई के सर ये वाई तैंने वर्ष पीछे एक रुपया जमा कर एक रुपया टी भाइम में कति एमाउंट दिखा यदि आई भाई इंट्रेस्ट रेट छोफिशियंट वाई हो कि मैं वर्ष पीछे एक रुपया जमा कर एनओटी को रूप में म एक रुपया जमा कर एक रुपया जमा कर प्रत्येक वर्ष टी भाइम में गए ये एक रुपया के में एमाउंट हो एमाउंट होने को वाई हो कि हमें इसलिए वाई भर रहा हमें यूनिट को रेस्टोर में हिसाब कर सर हमें एक्स्ट्रा वाई लाइटे में कर हमें जो क्यूचर वर्क निकालना मिल मिले मिले हो सर जो वाई निकालिकन अगले भर्खर अगि करा जो करी हजर हाँ ये एक्स वाई निल सर हमें कफिशियंट नकालिकन सीधे वाई ले मल्टिप्लाई कर मिले मिलते हैं कफिशियंट नकालिकन सीधे वाई ले मल्टिप्लाई कर मिले मिलते हैं भाई वाई तो यह फर्मुला निल्न पे है यो कपिशेन्टले वाई वाई लाइक फ्यूचर वर्थ कति जो एफ एफ एक्ल टू एफ इंटू वन बाई वन प्लस आई के आई को पावर एन माइनस वन वाला छो डाइरेक्ट आने मिलते हैं अभी इंटू इंटू तब को आने उ मल्टिप्लाई कर दिने ये एक्स र वाई कोफिशियंट निल्न होने हम बेसिक बड़ा जानूप जो बेसिक बड़ा बेसिक डिफिनेसन बड़ मैं हिसाब अगर कराए तो एप्रोच नहीं जानूर्ने जो मैं छ लाख पांच हजार 
मेरे अलग को प्रपर्टी को भैल्युएसन हो अस्सी वर्ष में मैं इस अस्सी वर्ष में फिर फिर्ता पाने को लगी मैं कति जमा भार नि को लगी तो मैं एस को भैल्यू निल्न पर्यटन कि एस एन आई अपन वन प्लस आई को पावर एन माइनस वन बड़ जानू पो ये नहीं एक्स तो हो ये 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 फर्मुला मल्टिप्लाई कर दिन मैं ये फर्मुला लाने भो मैं पाँ भाई सके एस आन प्लस आई को पावर एन माइनस वन बाई आई कर दून भो पाँ भो एन को फिर तीस वर्ष हो टी भाई बेटर मत को एन को लाइफ ये एटी इयर्स भो यो टी हो दिस इज थर्टी इयर्स इस जानप यह सिंकिंग फंड मेथड पर डिप्रिशिएसन क्याकुलेट करने हिसाब एकचोटी फिर रिविजन भो कह हमें अगड़ी भी ये हिसाब एकचोटी कर रिविजन कर इसी हम भैल्युएसन कर कैपिटल कंपेरिजन मेथड में जेनरली डिप्रिशिएसन क्याकुलेट कर सिंकिंग फंड मेथड पर डिप्रिशिएसन क्याकुलेट कर प्रिंट एरिया मेथड में स्टेट लाइन मेथड पर डिप्रिशिएसन क्याकुलेट कर अर्क एट मेथड है डेवलपमेंटल बेस्ट मेथड अफ भैल्युएसन भी ये डेवलपमेंटल बेस्ट मेथड अफ भैल्युएसन को कुछ ठाव में तैयले नया कोलोनीज डेवलप करूपर्य अथवा प्लटिंग करते हुए तो प्लटिंग करे भैल्युएसन यह मेथड अफ भैल्युएसन फलो कर प्लटिंग करते हुए कुछ ठाव में तब डेवलपमेंट लिया ठाव में एप्लाई करने मेथड अफ भैल्युएसन हो जस्ते कि अब दिस मेथड इज यूज व्हेन न्यू कॉलोनीज आर टू बी डेवलप्ड एंड बिग लैंड्स आर टू बी डिवाइडेड इनटू प्लॉट्स आफ्टर प्रोवाइडिंग रोड्स ड्रेनेज पार्क एसेट्रा अब प्लटिंग करते हुए तब बाटो छुट्या पर्यटन पार्क छुट्या पर्यटन खेलने ठावर छुट्याई रख्वक है लगी भैल्युएसन करना को डेवलपमेंटल बेस्ट मेथड भैल्युएसन हम यूज कर इन एंड एक्जिस्टिंग बिल्डिंग इफ सेम इम्प्रुवमेंट आर टू बी मेड दिस मेथड अफ भैल्युएसन इज यूज सेम भाई नहीं सम इम्प्रुवमेंट एक्जिस्टिंग बिल्डिंग में कुछ इंप्रुवमेंट हमी कर डेवलपमेंटल मेथ बेस्ट मेथड भैल्युएसन यूज कर सकता द प्रोबेबल सेलिंग प्राइस अफ डिवाइडेड प्लट्स आर टू बी डिटरमाइंड एबाउट थर्टी टू फोर्टी पर्सेंट अफ लैंड सैल बी प्रोवाइडेड फर रोड गार्डेन्स पार्क ड्रेनेज वाटर सप्लाई एसेट्रा भाई कुछ ठाव में तब प्लटिंग करते हुए प्लट ए भाई एरिया इसमें तब प्लटिंग करते हुए इसको थर्टी देखि फोर्टी पर्सेंट अब पब्लिक पर्पज को लगी जान बुझ्पर् जैसे रोड गार्डेन्स को पार्क को लगी वाटर सप्लाई ड्रेनेज को थर्टी पर्सेंट एरिया खर्च होद भाई कुछ मोटामोटी थर्टी टू फोर्टी पर्सेंट खर्च होद भाई कुछ हो अब प्लटिंग करते यह मेथड अफ भैल्युएसन हम यूज कर कसरी यूज कर एक्जापल थ्रू हर एट एक्जापल में अब इसको क्वेश्चन कपी कर क्वेश्चन कपी कर हम सल्व कर
Pwede saan na ba? Check me nito, check me nito. Right. About city corporation has to be acquire an area uh, three lakh fifty thousand meter square for development of new colony or a new colony develop garna khosde isa city corporation le. Usko lagi chahiye ten lakh pata thousand meter square area chahiye usle ke garna banne chahiye acquire garna banne chahiye. Ab ye acquire garna ko lagi chahiye ab. लोकल रिसीट आप बता जगह किन्नू पड़े हो जगह किन्नू पड़े हो अब तो तेजस्वी अब आफ्टर डेवलपिंग डी एरिया इट इस प्रपोज टू बी सोल्ड एट आरएस 45 पर मीटर स्क्वायर मैंने अब पहली बार अप्लाइटिंग बनी सके हो प्लाइटिंग बनी सके पैसे जाए प्रत्येक प्लाट जाए कि उन्हीं वाला साथ होना है पैंतालीस र बिक्री होनी वाला था मैंने ऐसा अब ये कुराए को इनफॉरमेशन आ रही है आई मिले कॉलेज गवर्नमेंट पर है बोली प्लॉटिंग करी थी क्या पैसे जाए प्लॉट लाइज़ जाए बिक्री कर दाखिल कौन मूल्य में बिक्री करी गवर्नी हो वाली कुराए को डेटा आ रही है आई मिले कॉलेज गवर्नमेंट पर नहीं होना वर्क आउट पूरा ही राखा सो मल्टीपल ओनर होते हैं रे ओनर हो रिश्ते बड़ा जगह कॉलेज गर्नी हो अनेसे जी ती ओनर ओनर अलग है बॉडी में कती कंपेंसेशन देना सकें जा उन्हें अलग बॉडी में पर मीटर स्क्वायर को पेमेंट कती करना सकें जा निकाला बने रहा बन्ना हो जाएगा जी मैक्सिमम कंपेंसेशन बॉडी में ताकि गाड़ा � अरे इसमें एजुम क्या करना पड़ेगा ना कि कॉरपोरेशन इस्टेब्लिशमेंट चार्ज 15 परसेंट ऑफ़ दी सेल सेल प्राइस तो जैसे 40 परसेंट ऑफ़ एरिया टू बी प्रोवाइडेड फॉर रोड पार्क्स एसेक्ट्रा और जैसे पब्लिक पर्पस को लागे जैसे 40 परसेंट एरिया से जानी बाय रोड पार्क्स ड्रेनेज गार्डेन्स और मैं � इंजीनियर और आर्किटेक्ट फी फोर पर्सेंट खर्च करो भाई हमें डेवलपमेंट करना को लगी अब इसमें अगड़ी को जस्ते हो अगड़ी हमें नेट इनकम क्रस इनकम क्यों रेस में आउट गोइंग्स क्यों तो घटा नेट इनकम निल नेट इनकम निल इसमें करने तो नहीं हो अब तीन लाख पचास हजार जो लैंड हमें एक्वाइड कर लैंड एक्वाइड बने लैंड एक्वाइड बने तीन लाख पचास हजार मीटर स्क्वायर अमी लैंड एक्वाइड कर रहा है कसम तो ये एक्वाइड कर रहा है अमी ले 
सेल कर सकने वाने कति हो तो इसको चालीस पर्सेंट मैं सेल कर सकता हम प्लट प्लटिंग में आने एरिया इसको फोर्टी पर्सेंट हो करी सिक्सटी पर्सेंट हो फोर्टी पर्सेंट तो हमें चाहे रोड पार्क अथवा पब्लिक फैसिलिटीज में हमें चाहिए जगह तीन जगह खर्चिने भाई सके लैंड दैट कैन बी सोल्ड बने बेचना सकने जगह कति हो भादा खेल इसको सिक्सटी पर्सेंट मात्र हो क्यों फोर्टी पर्सेंट के भैर भादा खेल रोड पार्क सब में गई रहा तीन लाख पचास हजार मीटर स्क्वायर माइनस फोर्टी पर्सेंट अफ ये मीटर स्क्वायर हमें के बेचना सकता हम प्लटिंग में आने जगह तीस को एरिया सुरू में हमें फाइंड आउट कर ये क्याकुलेट कर क्या होना जान दु लाख दस हजार मीटर स्क्वायर हमें ये जगह बेचना सकता चालीस पर्सेंट तो हम पब्लिक प्रपर्टिजमें के भर जाने भाई तो खर्च भर जाने भाई ये जगह अब हमें के करना पैंतालीस रुपया पर मीटर स्क्वायर ले बेच्ते हम टोटल पैसा चाह कठो रही भादा खेल अब यहाँ बट ग्रस एमाउंट हम कति कलेक्ट कर सकता दुई लाख दस हजार चाहे हमें ये लैंड बेचना सकता पैंतालीस रुपया पर मीटर स्क्वायर में बेची सके ग्रस एमाउंट हमें कलेक्ट कर सकने वाक दुई लाख दस हजार में टाइम्स पैंतालीस न नौ लाख पैंतालीस हजार चौरानब्बे लाख पचास हजार चौरानब्बे लाख पचास हजार हमें प्लटिंग करे बापत ये इनकम से जेनेट कर सकता तर अब तो प्लटिंग करना को हम लगने खर्च हम एक्सपेन्डिचर के प्लटिंग करना लगने एक्सपेन्डिचर अब जस्ट इस्टाब्लिशमेंट चार्ज अब तैने प्लटिंग करना को अफिस बिल्डिंग सेटअप करफिस बिल्डिंग सेटअप करना को फिफ्टीन पर्सेंट अफ सेल प्राइस हम जाद रहे हमें सेल प्राइस ये ग्रस एमाउंट इस हम सेल प्राइस बनाऊ सेल प्राइस को पंद्रह पर्सेंट हम इस्टाब्लिशमेंट चार्ज में जो अफिस बिल्डिंग को रनिंग एक्सपेन्सि कर फिफ्टीन पर्सेंट जो फिफ्टीन पर्सेंटेज अफ चौरानब्बे लाख पचास हजार ये कति हो नि चौदह लाख सत्रह हजार पांच सौ इस्टाब्लिशमेंट चार्ज जो इस कोलोनी इंप्रुवमेंट सात सेवेन रुपीज पर मीटर स्क्वायर बने कोलोनी इंप्रुवमेंट में पर मीटर स्क्वायर में सात रुपया खर्च होना जाना मेरे कोलोनी तीन लाख पचास हजारक हो तीन लाख पचास हजार मीटर स्क्वायर हो मेरे कोलोनी मैं होल कोलोनी को इंप्रुवमेंट करना कति लगद रही है भादा सेवेन इंटू तीन लाख पचास हजार कर कोलोनी इंप्रुवमेंट खर्च हम निल सौ कोलोनी इंप्रुवमेंट में ये खर्च आने भाई ते पच्चीस तीन लाख पचास हजार कि दुई लाख दस हजार सर तो तीन लाख पचास हजार ही हो कोलोनी को तो तब को सब जगह कर कोलोनी हो रोड गार्डन देखि लीर सब कोलोनी में आने भो तो कोलोनी को इंप्रुवमेंट करना को प्रत्येक पर मीटर स्क्वायर सात रुपया खर्च कर सेवेन इंटू तीन लाख पचास हजार ही करने 
अब यो एस्टाब्लिशमेन्ट चार्ज भनेको छ त्यो चाहिँ 15 percent अफ सेल प्राइस सेल प्राइस भनेको तपाईले जति जग्गा बेच्न सक्नुहुन्छ त्यसबाट आउँछ सेल प्राइस चाहिँ भनेपछि त्यो 2 लाख 10 हजार बाट आउने हो सेल प्राइस तर यो कोलोनी इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ हामीलाई के भनेको छ त कोलोनी इम्प्रुभमेन्ट भनेको छ कोलोनी भनेको त मेरो यो 3 लाख 50 हजार ले नै मेरो कोलोनी बनिराको छ भनेपछि होल जग्गा नै लिनु पर्यो 24 लाख 50 हजार आउने भो इन्जिनियर्स एन्ड आर्किटेक्ट फी मा आर्किटेक्ट फी भनेको छ 4% अफ सेल प्राइस भनेको छ 4% अफ 94 नब्बे लाख नेट इनकम हामी निकालौ हाम्रो सेल प्राइस मा हामीले खर्च गर्नु पर्ने घटाइसकेपछि हामी नेट इनकम निकाल्न सक्छौ यो पहिले चाहिँ अब टोटल एक्सपेंसेस निकालौ टोटल एक्सपेंसेस भनेको हाम्रो 14 लाख 17500 प्लस Plus thin lakh net income. Bound a lot, Sarah. The Pansy. You bound a lot, Sarah. The Pansy. So I am bro. Bound a lot, Sarah. The Pansy. I'm a little. I'm a little of a maximum compensation dinner sockney. Didn't the land owners or so the land owner or sit up butter. I will like a group of profit go margin nor a new one. एक रुपया पनि प्रॉफिट को मार्जिन नराख्ने हो भने 42,45,500 रुपया त त्यो त्यहाँ नेरि हामीले डेभलपमेन्ट गर्नको लागि नै खर्च हुँदो रहेछ डेभलपमेन्ट को खर्च हो यो भनेको डेभलपमेन्ट को खर्च भयो डेभलपमेन्ट गर्नको लागि खर्च भयो भने जग्गा किन्नको लागि हामीले चाहिँ अब आफूलाई एक रुपया पनि प्रॉफिट नराख्ने हो भने यो पैसा चाहिँ के हुने भयो त जग्गामा इन्भेस्ट हुने भयो जो सब पे पैसा जगह में इन्वेस्ट होनी हो, यो सब पे पैसा तब पे जगह में इन्वेस्ट होनी हो वाने, लैंड ओनर ले कती पाउंड तो रही था, आपने प्रॉफिट को मार्जिन एक रुपया बन चाहिए ना वाने, तब वाने लैंड ओनर ले दिन सब नी मैक्सिमम मूल्य एक मीटर स्क्वायर बराबर कती पेमेंट करना सकनो उनसा � यो एक्सपेंडिचर ज मै राख्नु पर्यो आफ्नो प्रॉफिट लाई पनि तपाईले यहाँ इन्क्लुड गरेर चाहिँ अब जग्गामा खर्च गर्न सक्ने अमाउन्ट चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो मानौ कि अब जुन चाहिँ सेल प्राइस छ सेल प्राइस को 10% चाहिँ प्रॉफिट भनेर तपाईले भन्नु भयो 10% प्रॉफिट सेल प्राइस को 10% प्रॉफिट भन्यो भने 9 अब यो क्वेशन न 10% तपाईको प्रॉफिट भनेर पनि जोड्दै गयो भाइ 9,45,000 राख्नु प्रॉफिट त्यो प्रॉफिट पनि यसबाट घटाउनु पर्थ्यो 52,4500 मा प्रॉफिट घटाइसकेपछि जति मूल्य हुन्छ त्यति अमाउन्ट चाहिँ जग्गामा खर्चिनु पर्थ्यो अहिले चाहिँ प्रॉफिट नभएको हुँदा खेरि जस्तै ब्रेक इवन पोइन्टमा हामी कुरा गर्दै छौ भने जग्गा डेभलप गर्नको लागि 42,45,500 खर्च लाग्ने भयो बाकी रहेकोबाट हामीले जग्गा किनिम भने ओनर ले कति पाउँछ त अब हामीले किनेको जग्गा कति हो त अब परचेज ल्यान्ड भनेको परचेज ल्यान्ड भनेको 350000 मिटर स्क्वायर हामीले परचेज गरेका हो भन्छ 1 मिटर स्क्वायर को मूल्य कति हो त 1 मिटर स्क्वायर को मूल्य कति पर्न कति सम्म दिन सक्ने भयो त भन्दा खेरि हामीले 52,4500 चाहिँ जग्गा बेचेर हामीलाई पैसा आउँछ डेभलपमेन्ट 
गर्नको लागि खर्चको भन्दा बाहेक त यसबाट हामी कति किन्न खोजिरहेको छौं त 350500 चाहिँ हामीले यति जग्गा किन्न खोजिरहेको छौं भने 1 9 lakh 4,000 rupees 14.87 per meter square. So, one meter square land owner is 14.87 rupees payment. Gorio bani. payment gornu bhai bani chay. Fayda hunja plotting gornu lai fayda huni bhai. Manchi Maximum I'm compensation dinner supply money go fourteen point eight seven per meter square and the compensation dinner of some money grow. Good no day on you. Winsa? Sorry, net income the hint the Tasana the Buzz de Tiarke or no good the win. Yes, the while just a Tamil Jaga BHA Bapa Jagama development purpose for like Cartier, Jama Bound Lak Tarazar Pansiripang Ioina Bound Lak Tarazar Pansiripang. एति <laughs> यो is the one just a boilly sodar point and is a pansy horse of bio. You say development go like horse of bio. Bound other bound a lakh sar other pansy when it was saying you think you were the development go like horse of so your total खर्च is तबाले plotting कर रहा उठान बाय plotting कर रहा बेच रहा उठान बाय ये total खर्चा बेच रहा उठान बाय ऐसे चौरान नंबर लाख पचास हजार तबाले उठान बाय अब यहाँ तबाले को profit को करा के भी नहीं ना बनो खजिरात से के बाले development करने को लाइक बाईलिस हजार बाईलिस लाख चाहिँ जुन 94 लाख 50000 आइराको छ यो भनेको तपाईले जग्गा बेच्नु हुन्छ र यो बेचे बापत तपाईले यो पैसा आउनी हो अनि यहाँ प्रॉफिटको मार्जिन केही पनि छैन नो प्रॉफिट यो यति भनेको बुझ्नु हुन्छ कि हुन्न अ बुझिन्छ सर यस हुन्छ जग्गा बेचे बापत तपाईले 94 लाख कमाउनु भो 94 लाख मा तपाईले अ 52 लाख चाहिँ जग्गामै हाल्नु भयो त्यसपछि अ 42 लाख चाहिँ तपाईले के गर्नु भयो त डेभलपमेन्ट पर्पस को लागि छुट्याउनु भयो यसमा तपाईको प्रॉफिट केही पनि भएन भन्न खोज्यो हो के तपाईको प्रॉफिट भएन अब तपाईले क्वेशनले के सोधेको छ त भन्दाखेरि तपाईले म्याक्सिमम कति पैसा चाहिँ त्यो ल्यान्ड ओनर जुनबाट तपाईले जग्गा किनि राख्नु भएको छ त्यसलाई पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेछ के भन्छ जग्गा किन्नको लागि तपाईले खर्चको अमाउन्ट भनेको त्यो 52 लाख हो 52 लाखमा तपाईले कति जग्गा किनि राख्नु भएको छ 350000 मिटर स्क्वायर किनि राख्नु भएको छ 350000 पर मिटर स्क्वायर आइराको छ 14.8 भन्ने मिटर स्क्वायर आइराको छ भने तपाईले अब ल्यान्ड ओनरलाई मेक्सिमम दिन सक्ने मूल्य भनेको 14.8 पर मिटर 14 रुपैया पर मिटर स्क्वायर ले पेमेन्ट गर्नु भयो ल्यान्ड ओनरलाई भने तपाईलाई घाटा लाग्दैन तपाईले जति भोलि गएर प्लटिङ गरेर जति पैसा तपाईले कमाउनु हुन्छ त्यो डेभलपमेन्ट गर्नको लागि र जग्गा धनीलाई तिर्नको लागि ठ्याक्क पुग्छ 
यदि तैयले तेरह रुपया में तीर्न भाई तेरह रुपया तीर्न भाई फायदा तैयार होगा बाहर रुपया तीर्न हूँ अज बड़ी फायदा हो पंद्रह रुपया तीर्द भाई घाटा में जानू पंद्रह रुपया तीर्द जग्ह बेचे आगे जो चौरानब्बे लाख छो चौरानब्बे लाख ले के क्योंकि बयालीस लाख तो तब डेवलप करना खर्च भैन हाल तो पंद्रह रुपया हिसाब कर जग्ह को पैसा ये बावन्न लाख भाग बड़ी आए मानव पचपन्न लाख तीर आने भाई तब घाटा लगने भाई क्वेश्चन ने यहाँ के सोदा था तब भादा खी तब मैक्सिम जग्ह धनी कति रुपया तीर्ता तीर्ता होने सोदा हाई क्वेश्चन जी हमें ये हो यो हो भर मैं इसमें तब बुझ्ह कि भन्न हाँ बुझी सर बुझे अब डेवलपमेंट डेवलपमेंटल मेथड अफ भैल्युएसन यो कि काम सारे पड़ता तब यहाँ दिए फोर्टीन पॉइंट एट सेवन हमें जो निला क्याकुलेसन हाई ये तो अपलोड कर मेटेरियल ये भैल्युएसन में ये नहीं कुछ हाई अब यह जो प्रब्लम हमें कर बोर्ड एक्जाम में सोच प्रब्लम नहीं प्राय जस्तु एक्चुअली बोर्ड को प्रब्लम तब हेला हे कहीं डिफिकल्टी भाई सोल फिर हम सल्व आउट कर सर बोर्ड एक्जाम को एक दुवटा ओल्ड क्वेश्चन को सल्व कर डिफिकल्टी नहीं सर हम डिफिकल्ट प्रब्लम प्रब्लम मैं देखे यहाँ सल्व आउट कर अब क्वेश्चन तो क्लियर छाइन ओल्ड क्वेश्चन में यहाँ भाग में हाई ते भाई अब यहाँ बुझ् ट्राई कर साल को सर ये ये कति साल को होता अब तो मैं हेन टू थाउज सेवेन्टीन देखे अगि आयो हाई हेन सत्रह हो सत्रह को रहता न्यू कोर्स होने आ अब कोई डेटा बुझिन्न डेटा नबुझे अब यो हो भन्सर जाऊँ मिस्टर ए एप्रोच नेपाल बैंक लिमिटेड फर अ बिजनेस पर्पज के नेपाल बैंक में गए आप प्रपर्टी मोडगेज आरसी बिल्डिंग बिल्ट फिफ्टीन इयर्स अब पंद्रह वर्ष अगड़ी बने आरसी बिल्डिंग उसके दीतो राख्य दीतो राख्य लोकेटेड एट सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कुछ बिजनेस एरिया में भाई उसको प्रपर्टी रहे रपोज द बैंक हाइड यू बैंक ने भैल्युएसन इंजीनियर को रूप में हाइड गए हाइड यू व्हाट डिस्ट्रेस भैल्यू डू यू रिकमेंड फर एडवांसिंग लोन इस कति लोन दिखा खेल ठीक होने तैयले बैंक रिकमेंड कर भन्न खोजे सीनारी में बुझाए पंद्रह टू 
पंद्रह वर्ष पुरानों प्रॉपर्टी लाइज़ हैं दीजो राखेरा ये वन निवान चले बैंक वाला लोन ली था इसे नेपाल बैंक वाले लोन लीना खुज रहा था नेपाल बैंक ले तब वाले वैल्यूएशन इंजीनियर ग्रुप में हायर करे आसा तब वाले जो त्यो प्रॉपर्टी को लागी चीं कती वैल्यूएशन जाए रिकमेंड रेंट्स फेस्ड बाय दी प्रॉपर्टी एक लाख चालीस हजार बॉर्डर सिक रेंट्स रेंट फेस्ड रेंट फेस्ड मैंने को एक लाख चालीस हजार ये पर ईयर रेंट्स रेंट्स अब इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम सर सत्र साल को सर ओ ओ इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में नौ हजार रुपया चाहिए बुझाऊं सो उसले तेज पची आह म्युनिसिपल टैक्सेस और के रूप में टेन परसेंट ऑफ ग्रास रेंट म्युनिसिपल टैक्सेस टेन परसेंट ऑफ ग्रास रेंट बन रहा था तेज पची लैंड ओनरशिप टैक्स टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ लैंड वैल्यू मैंने तो बनाया था लैंड वैल्यू ये लैंड को टैक्स में तीन नंबर करो इसे जैसे गवर्नमेंट रेट दर्शा 2.5 परसेंट ऑफ लैंड वैल्यू मैंने तो बनाया था रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस 5 परसेंट ऑफ ग्रास रेंट ग्रास रेंट को 5 परसेंट Prevailing government rate of land. Prevailing government rate of land. Government rate of land is per meter square. That's uh, what prevailing market rate. Have a commercial rate. Market rate is per meter square. तो तो एक लाख साले ज़्यादा पर पर मंथ बने हैं तो क्वेश्चन पर मंथ बने हैं सर पर मंथ हो तो यहाँ देखिए पर मंथ पर मंथ पर मंथ नहीं यार यार मैं लाने पर ही क्या फर्क पड़ेगा तो इसमें ना ये बने हैं सर यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द वैल्यूएशन गाइडलाइंस लिस्टेड एट बिलो बने जब ये वैल्� बैंक ले सेटअप करें को गाइडलाइंस से तौला दिया गया सर गाइडलाइंस क्या था बैंक ले सेटअप करें को गाइडलाइंस अब लाइफ ऑफ आरसीसी बिल्डिंग लाइफ ऑफ बिल्डिंग मैंने कहते हैं हम रोज सेवेंटी फाइव इयर्स सेवेंटी फाइव इयर्स था तो इस वजह वेटेज का तो लीनी था बा वेटेज ऑफ गवर्नमेंट रेट गवर्नमेंट रेट गवर्नमेंट को लैंड रेट को वेटेज सही अब ये कौन सी बनाया सर क्वेश्चन में बनाना है यहाँ देखिए देन अब मार्केट रेट को वेटेज कौन सी लीनी बनाया था बनाया सर तो इसमें डिस्ट्रेस वैल्यू डिस्ट्रेस वैल्यू से 16 परसेंट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू हो That's why I mean 30% or 70% when I mind you, that's what I mean, I didn't know what it is. 0.25 or 0.75? 25% or 75% is the right. 0.25 or 0.75. What is the right? And the other particular interest rate or capital recovery, what is the right? Interest rate is 10%. Capital recovery, what is the right? तीन परसेंट पास अभी तीन परसेंट एक पांच परसेंट है सर पांच परसेंट पांच परसेंट है बनाया था जब तक रिकवरी पांच परसेंट बने रहो बनाया था अन्य अभी योद सब पे कुरा है मिले गारी के कुरा आ रहे हो डेटा मात्रे देरे देखो सब मिला है यही अब सोल्यूशन करनुस
सोलूसन करते हुए सुरू में अब लैंड को भैल्यू निल दिन लैंड भैल्यू निर्यो लैंड एरिया कैसे रेटले मल्टिप्लाई कर एरिया रेटले मल्टिप्लाई कर रेटले मल्टिप्लाई लैंड एरिया पांच सौ मीटर स्क्वायर छेट गमेंट रेट को पच्चीस पर्सेंट लिने कमर्सिंग रेट को पचहत्तर पर्सेंट लिने वाले गवर्नमेंट रेट को वेटेज लाई वेटेज लाई गवर्नमेंट रेट सब मल्टिप्लाई करने वेटेज अफ कमर्सि रेट लाई कमर्सि रेट मल्टिप्लाई करने यो अब जगह को रेट होने पॉइंट टू फाइव अफ दुई हजार पॉइंट सेवेन फाइव अफ यह तो कभी सात हजार है कैसे पांच हजार कर हमें लैंड को भैल्यू निल सौ लैंड को भैल्यू क्या आदि मूल्य नि पच्चीस हजार लैंड को मूल्य आयो लैंड को भैल्यू आए ग्रस रेन्ट निल ग्रस रेन्ट हम मंथली फेस कर रेन्ट लयर में लूप बाहर महीना में लिपन पैक कर एक लाख चालीस हजार इंटू बाहर एक लाख अड़सठी हजार सोलह लाख अस्सी हजार सोलह लाख अस्सी हजार आए ग्रस रेन्ट ते पी अब आउट गोइंग्स नि आउट गोइंग्स निर्यो आउट गोइंग्स में ए में तब इन्सुरेस प्रिमिम राख्भ इन्सुरेस को लाइफ प्रिमिम नौ हजार इन्सुरेस प्रिमिम नौ हजार म्युनिशिपल टैक्स म्युनिसिपल टैक्स टेन पर्सेंट अफ ग्रस रेन्ट होने टेन पर्सेंट अफ सोलह लाख अस्सी हजार एक लाख अड़सठी हजार आए ते पी आई सके लैंड ओनरशिप टैक्स टू पॉइंट फाइव पर्सेंट अफ लैंड भैल्यू टू पॉइंट फाइव पर्सेंट अफ एक्स लाख पच्चीस हजार रिपेयर एंड मेन्टेनेस में जान फाइव पर्सेंट अफ ग्रस रेन्ट फाइव पर्सेंट अफ सोलह लाख अस्सी हजार चौरासी हजार इसी हमें आउट गोइंग्स निल टोटल आउट गोइंग्स निल्स 
Some are outgoing. <laughs> no other pass. Clack also other. Pass. Let's say Kirpan Nazar Exipatis Chaurasi Azar. Ten lakh Chauda Azar Exipatis Ripens, eh? Barsic outgoing tracer. Yeah, I say, give us your family kick, find out Gonu Purita. Calculation at the Bodilier Zone. Management and security service one with ten percent of gross rate points at the side. Planner is a management and security on the Valahoi. But yes, how and Rahnopuru? That's a expenses. Repair expenses on management and security service when it is a Yaban Rahnopurilla. A VIA Marahnopuri, or get up and calculate Gonopur Amli. Your expenses on the Kadi person, sir. It's just 10% gross rent. Security is 10% of gross rent. So, you can calculate it. You can get 1,000,000 dollars. 10% is 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 1,000,000 dollars. Sir, is outgoing side. Our net rent nickel over the valley. Net rent on a gross rent. Honors outgoings. Net rent when you go. Four. I'm sorry, gross rent. So, a lock of the other minus. Sir, lock basis as are except purchase. Here a lot, Santana be a zar, Arce Pazatara. You are you? Especially, I say, give us a family value when you keep an answer on the net rent. Times years purchase. Years purchase when I saw. The years purchase when you go one divided by IP plus IC, where IC is the coefficient of sinking fund when I saw. So IC when you go say I upon one plus I go power n minus one. You when I am what did I go so? You have a using IC in kind of like coefficient of sinking fund. Sinking fund correct. So capital recovery correct. Got it. That's correct. So I calculate one by. 0 0.05 1.05 को पावर अब ये प्रॉपर्टी को लाइफ कति छ भन्ने कुरा हो अ यो प्रॉपर्टी को लाइफ भनेको चाहिँ अ 75 इयर्स 75 इयर्स छ माइनस 1 गर्नु पर्यो त्यसपछि आइ सकेपछि आईपी क्याल्कुलेट गर्दै छौ आईपी भनेको त 0.1% uh, 10% भइहाल्यो I have a year's purchase calculated. Yes, year's purchase like net rent is by multiply or not. The property evaluation only way. Yes, sir. Is it me? Evaluation got some. Oh, yes, match. I have a rent code data. I have this. I have the rental method of evaluation apply. Got you. Rent code net rent minus cross rent minus outgoing. Got you. Oh, net rent one. You gross rent minus outgoing. Got you. This was years purchase calculate garnu pare years purchase one by IP plus IC garaya samle IC bani ko coefficient of sinking fund ho IP ko value point zero one IC ko value the amar calculate garay ko value rakhnu pare years purchase down sa years purchase net rent the amount to garnu pare this is value of the property aani bhai question lang ho matre ho sabhe amle gari ke kura aru ho este question aru onsa na na Sir, you net rent nikale pa sir, jee you why ah kare tobe ko you value nikalne mila mache ani to singing fund you different different method se kaise the use karne wale the only confusion hoga lagta hai the. The different different method tobe rental method profit based method bada valuation karte hoon chawani building kati varsa purano sa bani ekle arthay rakh dena kya 
हमें यह प्रफिट बेस्ड मेथड ते पे आई सके रेन्टल मेथड बड़ा भैल्युएसन कर बिल्डिंग पुरानो हो नया होस्ट के अर्थ राखेन तो बिल्डिंग ने कति इनकम जेनरेट कर आधार में भैल्युएसन हो रहा पंद्रह पर्सेंट पुरानों बिल्डिंग को मैं डिप्रिशिएसन निने कि नन निने भाई कन्फ्यूजनमें बस्ने होना रेन्टल मेथड जैसे प्रफिट बेस्ड मेथड प्रफिट बेस्ड मेथड हम होटल को लगी ए आएर सिनेमा हल हल को लगी कर हमें ते पी रेन्ट फेस कर प्रपर्टी को रेन्टल मेथड अफ भैल्युएसन करने वाले यह दुईटा भाग बाहे को मेथड में जानूपर्यो तब डिप्रिशिएसन क्याकुलेट करने हो डिप्रिशिएसन क्याकुलेट करना को लगी तब डेटा देखे जैसे सिंकिंग फंड को स्ट्रेट लाइन डिप्रिशिएसन मेथड पर डिप्रिशिएसन क्याकुलेट कर दिन सिंकिंग फंड को सिंकिंग फंड मेथड पर डिप्रिशिएसन क्याकुलेट कर दिन ये न हो हमें अब यह रेन्टल को इनकम जेनरेसन को प्रपर्टी को भैल्युएसन कर डिप्रिशिएसन क्या घटा पर्च क्या डिप्रिशिएसन घटा को लगी प्लिन्थ एरिया मेथड ने स्ट्रेट लाइन डिप्रिशिएसन फलो कर यदि स्ट्रेट लाइन अब अगर सिंकिंग फंड को रेटर दी रखना स्ट्रेट लाइन मेथड पर डिप्रिशिएसन क्याकुलेट कर सिंकिंग फंड रेट और दिया सिंकिंग फंड मेथड पर डिप्रिशिएसन क्याकुलेट कर यो इंट्रेस्ट रेट हेर दिए रेन्ट कहरे मेथड बड़ा करने सर यो इंट्रेस्ट रेट दिए जानी है तब ए प्रपर्टी जस्ट रेन्ट फेस कर मसिक एक लाख चालीस हजार को रेन्ट जेनरेट कर प्रपर्टी अथवा होटल रही होटल को वार्षिक कमाई चाह मान दस करोड़ सरी दस लाख को वार्षिक कमाई भैर भिशिम को दी रखें इसमें इसमें तब एप्रोच में जानूपर् इयर्स पर्चेस निल्न पे नेट प्रफिट अथवा नेट रेन्ट नि इयर्स पर्चेस मल्टिप्लाई कर भैल्युएसन कर सर तो रिडेम रिडेमसन रिडेमसन दिए इसमें रिडेमसन दिए तो रिडेमसन को आईसी निल्ला दिया हो यह मेथड में रेन्टल मेथड प्रफिट बेस्ट मेथड रिडेमसन भित्तीक रेन्टल न होना सकता जस्ते तब अगर प्रब्लम हेन न प्रब्लम हेन यहाँ एनुअल सिंकिंग फंड इंट्रेस्ट होने रिडेमसन रेट हो कि रिडेमसन रेट भाई तर इसमें हमें रेन्ट को डाटा दी रख जस्ते तीस वर्ष पुरानो बिल्डिंग भाई तीस वर्ष बिना कुछ रेन्टर फेस डेटा देखे नी रेन्ट फेस डेटा नदी सके अब हमें के भादा इसमें प्लिन्थ एरिया प्लिन्थ एरिया रेटले हम मल्टिप्लाई कर नया होता खेल इसको भैल्यू आँच यह भैल्यू लाइन हम के डिप्रिशिएसन घटा इसको भैल्युएसन निल भैल्यू अफ बिल्डिंग में डिप्रिशिएसन घटा तो डिप्रिशिएसन घटा को लगी ये रिडेमसन रेट दिखाखे डिप्रिशिएसन में भी सिंकिंग फंड डिप्रिशिएसन मेथड था हम सीधा सिंकिंग फंड डिप्रिशिएसन मेथड पर डिप्रिशिएसन को भैल्यू निल हम दिन सकता तब रेन्टल को नगर्खे रिडेमसन रेट देखने डिप्रिशिएसन क्याकुलेट करने बेला सिंकिंग फंड डिप्रिशिएसन मेथड फलो कर इंटरेस्ट रेट 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 दियो 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 सर इंटरेस्ट रेट 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 इंटरेस्ट 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 रेट 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 इंटरेस्ट रेट 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 यो में भर्खर हमें कोईसन में आईपी को भैल्यू टेन पर्सेंट राख अब तब आईसी आईपी टेन पर्सेंट जीरो पॉइंट वन कर जीरो पॉइंट वन को दस पर्सेंट भो आईसी तैयार पांच पर्सेंट देखे आई डिवाइड बाई वन प्लस आई को पावर एन माइनस वन कर आई पॉइंट जीरो फाइव डिवाइड बाई वन प्लस पॉइंट जीरो फाइव को पावर भैल्यू को प्रपर्टी कति पचहत्तर वर्ष छ फिर सेवेन्टी फाइव माइनस वन कर आईसी निल्ल यर्स पर्चेस वन बाई आईपी जीरो पॉइंट वन आईसी यहाँ आगे एक्स भैल्यू होगा एक्स कर यर्स पर्चेस नेट रेन्टस मल्टिप्लाई कर इसलिए भैल्यू अफ प्रपर्टी दिखा इसी जानू हाई अगर क्वेश्चन हाई तो ओल्ड क्वेश्चन हेन हमी नगर को क्वेश्चन सायद कम छेटा सहित सेम भाग क्वेश्चन हमें कर समस्या भर्क क्लास में राख्हला अर्क अब मंगलवार लगभग हमी कोर्स सकता
चैप्टर सिक्स को छुट्टी का कुरा हम कवर कर आज ल क्वेश्चन नहीं सर